Bonjour à tous. C'est une exceptionnelle euh, opportunité pour moi ce matin pour prêcher en français ici avec mes frères et mes sœurs français. Merci pour l'opportunité, Michel. <rire> ok. Nous commençons avec une, une, la lecture de, de euh, la parole. Euh, premier épître aux Corinthiens, chapitre 12, et verset 12 à 31. C'est un peu long. Restez, écoutez. <rire> Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas un main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Ni la tête dire au pied, « Je n'ai pas besoin de vous. » Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraît être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables honorables du corps, nous les entourons d'une plus grande honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres Chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de sécourir, de gouverneur, de parler divers langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs Tous ont-ils le don des miracles Tous ont-ils les dons de guérison Tous parlent-ils de langue, en, en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs 
Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, la voie d'amour. Gloire à Dieu pour sa parole. Ce matin, nous allons penser de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le mot « Église » apparaît 38 fois. Mais la seule fois quand Jésus dit le mot « Église » est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre » et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour, séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. C'est l'église, c'est une forteresse, n'est-ce pas? Ici, Jésus parle de son église, la vraie église et pas les organisations des hommes. Il est important que nous comprenions le caractère de l'Église que Jésus a dit qu'il bâtirait, afin que nous puissions comprendre sa nature. Nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens trois descriptions de l'Église. Au premier, un bâtiment. Deuxièmement, un corps. Et troisièmement, une épouse. Mais l'Église n'est pas seulement un bâtiment, un corps, une épouse. Elle est le bâtiment de Jésus-Christ. Elle est le corps de Jésus-Christ. Et l'épouse de Jésus-Christ. Il y a quelques années, j'ai prêché sur le sujet de l'Église, le bâtiment de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Dans la Bible, nous trouvons le mot « corps » utilisé de plusieurs façons différentes. Par exemple, le corps humain, un corps d'armée, les corps célestes, etc. En ce qui concerne le corps de Jésus-Christ, nous pouvons voir qu'il y a au moins trois manières de nommer son corps. Jésus, son corps humain, réellement ici sur la terre. Le pain de la Sainte Sainte, son corps figuratif. Et l'Église son corps visible dans le monde. Nous allons parler ce matin de l'Église, le corps de Jésus-Christ dans le monde. C'est nous, ici, aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'il y a au moins trois, trois aspects à considérer. L'unité de l'Église, la visibilité de l'Église, et le fonctionnement de l'Église. Encore, Jésus a choisi quelque chose de très simple et facile à comprendre pour décrire son Église. Un corps. Nous connaissons notre corps. Est-ce que nous connaissons son corps, l'Église? Chacun de nous a un corps physique. Oui ou non? Vraiment. Ah bon, merci. <rire> à l'exception de Jésus, parmi nous, par le Saint-Esprit, chacun qui est présent ici ce matin a un corps. Et je peux vous voir. Votre corps est l'évidence de votre présence dans le monde. Pensons à notre corps. Chacun de nos corps est une entité unifiée, visible aux autres 
et vivant, euh, j'espère vivant, <rire> nos corps, notre corps est capable de travailler, de se placer d'un lieu à un autre, de ressentir la douleur et d'être fatigué et finalement de mourir. Nous trouvons dans les cimetières beaucoup de corps qui ne sont pas capables de penser, de bouger ou de travailler. Nous ne devons pas être comme ces corps. L'Église, le corps de Jésus-Christ, peut-être semble faible et petite. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont rejeté comme obsolète, obsolète et non pertinent et pensant que l'Église est morte. Je crois que l'Église a un rôle très important dans le monde, mais souvent, elle est presque invisible. Que faisons-nous pour transformer cette fausse idée? Nous devons connaître le vrai caractère de l'Église à laquelle nous appartenons. Premièrement, l'Église, le corps de Jésus-Christ, est une entité unifiée. J'ai un corps. Voilà. Il est entier, à l'exception de trois dents et mes deux prothèses de hanche, je suis entier. Mon corps est intact et je vis. Mon corps ne fonctionne pas bien si les membres ne sont pas attachés au corps. Par exemple, mes bras ou mes jambes. Aussi, c'est impossible que ma tête soit aguerrée, mon tronc à aubusson et que je sois toujours vivant. Donc, Voici, nous avons deux leçons très importantes pour nous, les membres de l'Église, le corps de Jésus-Christ. Le corps ne peut pas fonctionner correctement si les membres sont séparés les uns des autres. Et le corps ne peut pas fonctionner correctement si les membres sont séparés de la tête. Donc, comme pour notre corps humain, ainsi doit fonctionner l'Église, le corps de Jésus-Christ. Nous sommes membres les uns des autres. Notre vie spirituelle doit aussi fonctionner comme notre vie physique. Comme nous avons lu euh, dans le euh, premier épître aux Corinthiens, Corinthiens chapitre 12, Verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si l'Église est le corps de Jésus dans le monde, il faut que ce corps soit uni, que les membres soient en accord et agissent ensemble pour le bien des uns des autres, aussi bien que le monde, et surtout pour déclarer la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais la vraie Église n'est pas seulement nous ici aguerrés. Elle est dispersée dans le monde entier. Paul a dit, aux Éphésiens, en chapitre 3, verset 6, ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs 
qu'ils forment un corps avec eux en participant à la même promesse en Christ par l'Évangile. Alléluia. C'est l'opportunité pour nous d'être en Jésus-Christ par l'Évangile. Nous, les non-juifs. Nous, nous sommes une petite partie de l'Église entière, composée de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur et qui sont attachés à lui par le Saint-Esprit. Donc, nous sommes frères et sœurs ensemble et avec tous les chrétiens dans le monde et nous avons une responsabilité envers tous. Non seulement on veut les meilleurs, meilleurs amis, nos meilleurs amis, mais aussi on veut ceux qui nous ne connaissons pas. Nous tous, nous sommes membres du même corps, l'Église de Jésus-Christ. Paul a déclaré aux Éphésiens, en chapitre 4 et verset 25, « Car nous sommes membres les uns des autres. » Peut-être nous sommes séparés de nos frères et sœurs par la distance, par langue ou par la nationalité. Mais la chose la plus importante est que nous soyons unis dans le Saint-Esprit. Et nous devons être attachés à la tête, Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu que Jésus soit la tête de l'Église sans corps. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 1 et versets 22 et 23, « Il a tout mis sous, son, sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tous, tout en tous. » C'est Jésus. Et aussi, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » L'Église du temps de, de l'apôtre Paul, a eu besoin d'entendre la vérité de la relation entre Jésus et son Église. C'est essentiel aussi pour nous aujourd'hui que nous connaissions la même vérité. Nous, les membres de l'Église de Jésus-Christ, nous devons être attachés à Jésus comme les membres de no notre corps sont attachés à nos têtes. Il est important que chacun de nous soit en contact avec Jésus dans une relation vivante, renouvelée chaque jour. C'est impératif pour nos vies chrétiennes. Il y a un peu de plus de deux siècles, ici en France, de nombreux de personnes ont été exécutées par la guillotine. Leur tête a été séparée de leur corps et ils sont morts. Attention, de la même façon, si nous sommes séparés de Jésus, la tête, nous nous trouvons dans un état de mort spirituellement. Nous devons cultiver notre relation avec Jésus par les moyens de, prière, de la prière, de la lecture de sa parole et de la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. Et, miraculeusement, Jésus a promis de nous nourrir. En Éphésiens chapitre 5, verset 29 et 30, nous lisons, « Car, Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Jésus le fait 
pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. La vérité. Nous sommes membres de son corps et il nourrit son corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas simplement que chacun de nous soit dans une, une relation spirituelle avec le Seigneur. Ensemble, nous sommes son corps. Et ensemble, nous sommes dans cette relation. C'est la raison, raison pourquoi nous nous rencontrons pour louer le Seigneur, pour prier ensemble et pour célébrer la Sainte Seine. Nous affirmons notre vie commune en lui. Et si l'Église existe pour les membres, c'est vrai que Jésus donne tout ce qui est nécessaire pour la perfection de l'Église, pour les membres individuellement et coopérativement. Encore, nous lisons en Ephésiens chapitre 4, verset 11. À 16. Et il a donné les uns, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous ses gardes en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide, un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans la charité. Alléluia. Alléluia. La volonté du Seigneur est que nous soyons bien préparés à vivre notre vie qui reflète sa gloire et tout ce qu'il veut de montrer au monde. Et nous devons nous souvenir de ses paroles aux disciples peu avant sa mort. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et verset 5. « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Faire. Deuxièmement, l'Église, le corps de Jésus-Christ, doit être visible. C'est vrai que si nous pensons que l'Église se compose d'organisations, des dénominations et des bâtiments visibles dans le monde, nous n'avons rien à faire. L'Église est déjà visible, toujours visible. N'est-ce pas? Oui ou non? Euh, moment. <rire> nous pouvons voir les bâtiments d'une église ou d'une chapelle, non seulement dans nos cités et nous, nos villes, mais aussi dans le plus petit village. Mais ce n'est pas nécessairement l'évidence de l'existence de la vraie Église. Souvent, 
nous trouvons des bâtiments d'église dans nos villes qui servent de, de lieux d'exposition, de musée ou de salle de fête. Comment savons-nous où est la vraie église dans nos communautés? Quelquefois, nos amis qui ne sont pas chrétiens nous demandent « Où est l'Église? Où est votre Église? » Notre réponse, euh, « Place Pogno, à Garé. <rire> » Ils nous demandent, « Mais où est l'Église? » Nous, nous nous rappelons d'avoir vu un bâtiment tel qu'une Église à Place Pogno. <rire> Elle n'est pas visible im immédiatement comme un bâtiment, mais elle est certainement là. Et nous savons que la vraie Église est vraiment là parce que nous l'expérimentons chaque fois que nous nous réunissons. Comment l'Église, le corps de Jésus-Christ, est-elle visible dans le monde? Comment? Le monde ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Paul a dit aux Romains, en chapitre 8, et verset 5 à 8, « En effet, ceux qui se conforment à leur nature, nature propre, se préoccupant des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie, la, la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne, ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. La vraie Église n'est pas une société secrète comme les francs-maçons. Quand l'apôtre Paul s'est défendu devant le roi, le roi Agrippa, et le gouverneur Festu, il a dit, « Le roi est au courant de ces faits et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore rien. » En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. La vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ sont visibles de tout le monde. En effet, ce n'est pas en cachette que cela s'est passé. C'est essentiel que l'Église, le corps de Jésus-Christ, soit visible et ce sera possible seulement par nous et notre façon de vivre. Nous devons vivre entièrement pour Jésus et guider par le Saint-Esprit. Nos vies doivent être visiblement changées. Nous devons être visiblement différents dans la, fa dans la façon de nous nous comportons devant le monde et dans le monde. Nous, le corps de Jésus-Christ, nous sommes les citoyens de notre royaume. Nous vivons une vie différente, éternelle et sainte. Nous parlons une langue, une langue différente, la langue d'amitié. Et nous marchons selon une autre loi, la loi de l'amour de Dieu. Si nous sommes en Jésus-Christ, notre vie doit témoigner du changement que Jésus a à opérer en nous. Le corps de Jésus-Christ doit être visible et se démarquer du monde par la différence que nous vivons notre vie en Jésus-Christ 
jour après jour dans ce monde. Mais nous devons marcher soigneusement parce que le diable veut nous faire tréboucher et emmener l'Église et le nom de Dieu dans le discrédit. Le monde nous regarde avec sa loupe quand nous vivons notre vie chrétienne. C'est pourquoi nous devons rester en relation vivante et vraie avec le Seigneur afin qu'il puisse nous diriger et nous mène dans les sentiers de la justice. Finalement, L'Église, le corps de Jésus-Christ, doit fonctionner correctement. Afin que l'Église, le corps de Jésus-Christ, fonctionne correctement, il faut qu'il soit vivant, fixé à la tête Jésus, et que les membres soient raccordés les uns aux autres. Le fonctionnement de l'Église, comme le corps de Jésus, a Trois obligations de diligence. Une obligation de diligence envers le Seigneur. Une obligation de diligence envers les membres du corps de Jésus-Christ. Et une obligation de diligence envers le monde. L'apôtre Paul dit aux Romains, en chapitre 12, versets 1 à 5, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, le corps encore, comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce, la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même un trop haut opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Ici, pour établir un lien entre notre notre culte raisonnable, notre estime l'un pour l'autre et le fonctionnement du corps de Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes les membres les uns des les autres et nous avons une obligation les uns envers les autres pour le bien-être des membres du corps de Jésus-Christ et le bon fonctionnement de son corps. Dans les yeux de Paul, il est raisonnable d'être un sacrifice vivant pour le Seigneur et par implication pour son corps. Nous voyons que ce sacrifice est vivant. Dieu n'a pas besoin des membres morts. Il veut avoir notre vitalité afin que nous puissions faire sa volonté dans son corps, l'Église de Jésus-Christ. La Bible ne parle pas de disciples solitaires. Dès le commencement de la vie de l'Église, les membres sont réunis pour encourager, édifier et rappeler la vie, la mort et la résurrection de leur Seigneur et Sauveur. 
nous faisons les mêmes choses aujourd'hui parce que nous avons besoin les uns des autres. Rappelons-nous que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres et chaque membre a son rôle particulier à exercer. Nous avons une obligation pour le bien-être de nos frères et nos sœurs, pas simplement pour leur bien physiquement, mais aussi leur besoin spirituel. Et je crois que cette obligation de diligence est la raison pourquoi Dieu nous demande un sacrifice vivant. Quelquefois, il sera nécessaire que nous sacrifions nos propres désirs et souhait afin de pourvoir aux besoins des autres. Il est impossible pour ceux qui sont morts de faire quelque chose pour ceux qui sont vivants. En vers monde, nous sommes les ambassadeurs pour notre Seigneur et nous devons démontrer sa vie ici-bas. Nous savons que nos corps sont l'habitation du Saint-Esprit. Paul a dit aux Corinthiens, au premier épître, chapitre 6, et versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ. Nous sommes une partie de son corps, l'Église. Nous sommes ici parce que nous avons prendre le premier de Dieu, le salut de Jésus-Christ. Donc, comme nous sommes les membres de l'Église, le corps de Jésus-Christ, l'Église est l'habitation du Saint-Esprit. Il est là pour nous diriger, nous donner le pouvoir de vivre pour Dieu et nous mener dans toute vérité, individuellement et ensemble. Et par conséquent, nous voyons que c'est essentiel que l'Église soit guidée par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à manifester ensemble l'action du Saint-Esprit devant le monde. Ce ne sera pas simplement par nos bonnes œuvres, mais aussi par la déclaration de l'Évangile, par tous les moyens disponibles. Surtout, la raison d'être de l'Église est la démonstration du royaume de Dieu et de sa gloire, non seulement dans le monde, mais aussi devant les pouvoirs spirituels. C'était la prière de Paul quand il a écrit aux Éphésiens. En chapitre 3, et verset 10, nous lisons « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » Aujourd'hui, par l'Église. C'est aujourd'hui. Nous sommes ici, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, par l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes là, devant les pouvoirs spirituels, pour déclarer les œuvres de Dieu. Et aussi, un peu après, en versets 20 et 21, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons 
où pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous sommes ici pour déclarer la gloire de Dieu. Dans l'Église, le corps de Jésus-Christ, nous nous trouvons dans une situation privilégiée. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nos péchés ont été pardonnés. Alléluia! Nous avons de la vie éternelle. Wow! Nous avons la plus belle et la meilleure nouvelle à partager au monde. Wow! Quel privilège! Mais avec des privilèges, nous avons aussi des responsabilités. Responsabilité de vivre pour glorifier le Seigneur. Responsabilité de répandre la bonne nouvelle. Responsabilité de témoigner au monde que notre Seigneur est vivant et son Église, son corps est vivant aussi. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte de notre foi. Nous sommes Chacun et ensemble, une partie de son, de son corps, l'Église de Jésus-Christ. Quel privilège! Quel privilège! Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège. Amen.